A equipe de reportagem do SBT de Altamira foi conhecer de perto o trabalho do grupamento aéreo da Polícia Militar, que conta com um helicóptero para realizar os atendimentos. A tripulação do Grupamento Aéreo de Segurança Pública é formada por dois pilotos, dois tripulantes e um mecânico. No final de semana, a equipe de jornalismo do SBT Altamira foi até o 16º Batalhão da Polícia Militar para conhecer um pouco mais sobre a equipe aérea e o helicóptero que opera na região. Sobrevoamos cerca de meia hora no perímetro urbano do município. Desde 22 de março de 2012, a região da Transamazônica passou a contar com a ajuda da equipe do Grupamento Aéreo de Segurança Pública. A chegada do helicóptero chamado de Guardião 2 surpreendeu. De lá para cá, as ações policiais foram potencializadas. De acordo com o capitão Petilo, a aeronave garante importante apoio às ações de patrulhamento aéreo por meio de voos preventivos, repreensivos, de investigação e operações de defesa civil. Durante 24 meses, foram mil horas voadas, quase 400 ocorrências atendidas, entre elas, assaltos a bancos, como o de Uruará, em 2012, onde a equipe ajudou nas buscas pelos ladrões. Próximo a Brasil Novo, o resgate foi das vítimas que sobreviveram ao acidente no quilômetro 40, quando uma viatura da Polícia Militar capotou durante uma perseguição a assaltantes. No dia 29 de novembro de 2013, a equipe aérea de Altamira ganhou destaque no portal de notícias da Aviação de Segurança Pública e Defesa Civil. Na época, o grupamento foi acionado com a informação de que um caminhão que havia sido tomado de assalto numa rodovia que liga o porto do Assurini à localidade da Ressaca, zona rural de Altamira. Ao sobrevoar a região, logo foi localizado o veículo os acusados, ao perceberem que haviam sido localizados pela guarnição do Guardião 2, fugiram em um carro de apoio, largando o caminhão na estrada, sendo localizados horas depois por uma equipe da Polícia Militar, que estava em terra. Três pessoas foram presas. O trabalho mais recente do grupamento aéreo foi um resgate aeromédico. Você tem 10 anos né, de operações aéreas, dois aqui em Altamira. Aqui em nossa região, qual foi o que mais... Assim chamou a atenção, que emocionou. O que realmente emocionou, dentre as várias que nós tivemos, foi o resgate de um recém-nascido. Ele nasceu com insuficiência respiratória. E durante esse resgate, né, a criança, o recém-nascido, teve cinco paradas cardíacas dentro da aeronave. Né? Então, a presença do médico foi fundamental. Essas paradas foram uhum. angustiantes para a gente, mas quando nós chegamos... Conseguimos deixar o recém-nascido no hospital e dias depois a gente fez uma visita a ele e ele já estava bem, já foi emocionante. A aeronave AS-350B, modelo Esquilo, possui sistema de transmissão de imagens online. O GRAESP passa por um processo de descentralização a fim de garantir a celeridade necessária para dar conta de situações e ocorrências de maior complexidade e ainda a integração e otimização dos meios aéreos disponíveis. De acordo com o capitão, qualquer entidade ou cidadão pode solicitar os serviços da equipe aérea. A gente aqui trabalha através do 190, que é um número que serve aos três, aos três órgãos. né? E o acionamento pode ser direto por ele. Se forem órgãos, pode entrar em contato também. E na rua nós atuamos como... Um outro suporte, se for a necessidade na rua, o próprio policial que está ali diretamente na, na viatura, ele pode solicitar o apoio através do nosso sistema de, 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 da central de rádio, que a gente também está à disposição. Nós trabalhamos aqui é, de prontidão né, e aos finais de semana de sobreaviso, ou seja, nós estamos a semana inteira à disposição da sociedade. A reportagem termina, 
mas o Guardião 2 estará sobrevoando a cidade, realizando operações de patrulhamento e salvamento, atuando de forma dinâmica com a missão de socorrer, prestar serviços, salvar e proteger a sociedade. Veja a seguir na Rota Policial, filha mata namorado da mãe do bairro do Getate. Vamos à Rota Policial. Um desentendimento levou uma jovem de 19 anos a cometer um crime na madrugada desta quarta-feira no bairro do Getate. A vítima era namorado da mãe dela. Semildo Ferreira Carvalho, de 39 anos, foi assassinado com um golpe de faca nesta madrugada no bairro do Getate, em Tucuruí. Segundo a polícia, a filha da namorada da vítima teria praticado o crime. Segundo informações, esse indivíduo é, estava lá com som, é, escutando música próximo da residência dessa senhora. Ela se sentiu incomodada, pediu para que ele saísse do local. Ele havia se recusado, então ela pegou uma faca e desferiu né, um golpe nas suas costas. As marcas da violência são visíveis, cadeiras quebradas e manchas de sangue. O crime aconteceu na casa da namorada de Semildo. Ele ainda tentou pedir socorro, mas caiu a cerca de 50 metros do local e morreu no meio da rua. O irmão da vítima conta como o crime aconteceu. Aconteceu que a gente começou a brincar na casa do meu irmão e de repente dessa brincadeira da casa do meu irmão a gente saiu para a casa da, da namorada dele, já umas 12 horas da noite. E lá, por causa de um som que a mãe dela, a namorada dele, aumentou, a filha dela estava dormindo, não gostou. E aí a filha dela baixou e ela aumentou de novo, e a filha dela baixou, e aí meu irmão saiu para fora com as três moças que estavam junto com ele. E aí eu estava deitado numa rede no, no quarto lá, e quando eu dei de ferro, estava acontecendo o um ato. Eles se pegaram brigando os dois, aí ele virou as costas, ela foi lá dentro, pegou uma faca e deu uma facada nas costas dele, aliás, duas facadas. E ele não teve o que fazer, morreu de imediato. A cena de violência na rua Amapá, onde a autora do crime e a vítima moravam, chamou a atenção de familiares, amigos e vizinhos. Pois não há explicação para tamanha crueldade. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, dá detalhes do momento em que o assassinato aconteceu. Foi na hora que desceram para a casa delas aí, os dois homens. Daí começou a briga, começou a quebradeira. Ele já ia saindo para ir embora. E ela saiu lá de dentro com a faca e furou ele. Bem à frente da casa dela, ele subiu, caiu, aí o irmão foi lá para cima e disse que ele estava desmaiado. Aí a outra mulher chegou e falou, ele está morto. Aí a mãe voltou para dentro e disse, acabou com a minha vida, acabou com a minha vida, acabou com tudo. Ela falou, mata até você, que eu estou pronta para matar quem entrar aqui. Aí foi na hora que meu vizinho da outra rua chegou, conseguiu pegar ela e amarrar, e a polícia chegou. Aí foi, pegou ela e carregou, e ela xingando os policiais, arrebentando, dando soco nos policiais e carregou. Para esta moradora, a violência é motivo de preocupação. Fico preocupada porque minha filha mora aqui do lado. Eu deixo minha casa lá e venho dormir aqui com minha filha porque já fazia dia que eu via qualquer hora, qualquer instante acontecer essa tragédia aqui. Porque faz tanto elas ter matado como elas mataram um homem ou elas mesmas se matar e quando elas brigaram elas ficavam o que tivesse na mão e quem a pessoa que passava elas ficavam procurando confusão também. Denise Viana Freitas está presa na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí à disposição da Justiça. Ela deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil. A pena varia de 15 a 30 anos de prisão. A partir da constatação de todos os indícios né, contra a mesma, todas as provas contundentes pela motivação banal, vai ser autuada por homicídio qualificado e ficará à disposição da polícia, da justiça. Com edição de Honório Moia e Belton Silva, imagens de Pedro Júnior, reportagem de Rosa Macedo e coordenação de exibição de Teles Cametá, encerramos mais esta edição do PJ Regional. O nosso boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.